Hello everyone. Welcome to class number 86 of the chapter programming using C++. So, आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम किसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम C++ प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सो फर्स्ट हम जानते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम किसको बोलते हैं तो ऑपरेटर क्या है ऑपरेटर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिंबल है जिस सिंबल को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्लस तो प्लस यहाँ पे एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दो नंबर्स को एड कर सकते हैं उसके साथ साथ वही सेम प्लस सिंबल को यूज करके प्लस ऑपरेटर को यूज करके हम और क्या कर सकते हैं दो स्ट्रिंग वैल्यूज को कनकेट कर सकते हैं कनकेट मतलब दो अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करके एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके साथ साथ हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर को तो अगर एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के ऊपर हम मोर देन वन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर लोड अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ plus plus allows us to specify more than one definition for an operator. C++ plus plus हमें allow करता है एक particular operator के लिए more than one definition provide करने के लिए मतलब क्या है कि एक operator को use करके हम addition operation भी perform कर सकते हैं दो string value को add भी कर सकते हैं उसके साथ दो object को भी add कर सकते हैं तो तीन अलग अलग तरह के task हम perform कर रहे हैं एक single operator को use करके तो यहाँ पे operator के ऊपर जो टास्क है उसका ओवरलोड हो रहा है तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओके वही लिखा है C++ plus plus allows us to specify more than one definition for an operator in the same scope. Same scope means same class और same program. एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर हम एक सिंगल ऑपरेटर को मोर देन वन अलग अलग डेफिनेशन में यूज करते हैं मोर देन वन अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने में यूज करते हैं तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि उस ऑपरेटर में ओवरलोडिंग हुआ है या फिर उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोल सकते हैं ओके वी कैन रीडिफाइन और ओवरलोड मोस्ट ऑफ द बिल्ट इन ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में जितने भी ऑपरेटर्स हैं जितने भी प्रीडिफाइंड ऑपरेटर्स हैं जैसे कि एडिशन ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर डिविजन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलस ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर कंपेरिजन ऑपरेटर मतलब जितने भी सारे ऑपरेटर्स यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं उनके ओरिजिनल डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से यूज करने के साथ साथ हम खुद से भी डिफाइन करके उसको बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं जैसे कि जैसे कि प्लस ऑपरेटर को यूज करके हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं नंबर्स का नंबर्स को एड कर सकते हैं उसके साथ साथ हम इसको स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करके सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लस सिंबल को यूज करके दो ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को भी ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं एडिशन ऑपरेटर को वैसे ही बाकी प्रीडिफाइंड ऑपरेटर्स को भी हम यूज कर सकते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ओके So it is a type of polymorphism. तो यहाँ पे अगर एक सिंगल ऑपरेटर को यूज करके एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर अगर हम अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मतलब जैसे कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं तो अलग अलग तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं प्लस सिंबल को यूज करके तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पॉलिमोरफिजिम हो रहा है मतलब एक एडिशन ऑपरेटर का मोर देन वन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है मतलब एक फॉर्म है जिस फॉर्म को यूज करके हम दो इंटीजर वैल्यू को ऐड कर पा रहे हैं और एक फॉर्म है जिसको यूज करके हम दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करके सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और एक फॉर्म है दो ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को ऐड करके हम उसको सिंगल फॉर्म मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एड करके हम क्या कर पा रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर करके रख पा रहे हैं ओके मतलब अलग अलग फॉर्म में हम एक सिंगल ऑपरेटर को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर यूज कर पा रहे हैं तो वहां पर हम बोल सकते हैं ये एक तरह का पॉलिमोरफिजम है जहां पे एक ऑपरेटर के ऊपर हम मोर देन वन जॉब ओवरलोड कर रहे हैं या फिर उसको यूज करके हम मोर देन वन अलग अलग तरह के टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ओके इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिमरफिजम इन विच एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू गिव यूज डिफाइंड मीनिंग टू इट ये एक तरह का पॉलिमरफिजम है जहां पे हम ऑपरेटर को यूज करके जो उसका बिल्ट इन फंक्शन है बिल्ट इन ऑपरेशन है वो तो परफॉर्म करेगा उसके साथ हमने उसको जो अपने तरफ से यूजर ने जो डिफाइन किया है उसके लिए जो टास्क या फिर ऑपरेशन 
उस टास्क को भी वो परफॉर्म करता है वही सेम ऑपरेटर को यूज करके ओके तो जैसे कि अगर हम एडिशन ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसको यूज करके नॉर्मली हम कोई नंबर्स को ऐड कर सकते हैं ये हमें अलाउ करता है प्रोग्राम बट अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने की कोशिश करूं बाय यूजिंग एडिशन सिंबल और एडिशन ऑपरेटर तो वो हमें नॉर्मली अलाउ नहीं करेगा तो उसके लिए पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उस एडिशन ऑपरेटर को यूज करके दो तो ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे ऐड करेंगे तब जाके उन एडिशन ऑपरेशन वो परफॉर्म कर पाएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का ओके तो वहां पे हमने क्या किया दो तो ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज को ऐड करने के लिए हमने एक फंक्शन के थ्रू उस ऑपरेटर को लेके हमने वहां पे उसको डिफाइन किया कि उस ऑपरेटर को यूज करके अगर दो तो ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच तब जाके वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा है मतलब नॉर्मली एडिशन ऑपरेटर यूज करके हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं दो तो स्ट्रिंग वैल्यूज को कनकेट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं उसके साथ साथ फिर हमने क्या किया खुद से डिफाइन करके दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड करने के लिए हमने वही एडिशन ऑपरेटर को ही यूज किया ओके वैसे ही सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये सारे ऑपरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं खुद से डिफाइन करके दोनों ऑब्जेक्ट्स को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ओके ऑलमोस्ट एनी ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड इन सी प्लस प्लस ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं ओवरलोडेड करने के लिए मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटर का नॉर्मल जो टास्क है वो टास्क परफॉर्म करने के साथ साथ अगर जो टास्क वो परफॉर्म नहीं करता उस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर हम खुद से उसके लिए आ, क्या करते हैं कोडिंग डिफाइन करते हैं जिसके द्वारा उस कोडिंग को फॉलो करके वो उस तरह का टास्क परफॉर्म करता है तो वहां पर वही सेम ऑपरेटर यूज करके हमने अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए तो वहां पर उसको बोल सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं जितने भी प्रीडिफाइंड ऑपरेटर्स हैं सारे प्रीडिफाइंड ऑपरेटर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं बट उनमें से ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हैं जिन ऑपरेटर्स को यूज करके हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते कौन से हैं वो ऑपरेटर्स जैसे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर साइज ऑफ ऑपरेटर मेंबर सिलेक्टर ऑपरेटर मेंबर पॉइंटर सिलेक्टर ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर्स इन ऑपरेटर्स को लेके हम क्या नहीं कर सकते हम यहाँ पे मतलब जो ओवरलोडिंग नहीं कर सकते ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते इन ऑपरेटर्स को यूज करके इनके अलावा बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे प्रीडिफाइंड ऑपरेटर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हमारे से प्लस प्लस प्रोग्राम में ओके तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखा है मुझे यहाँ पे क्या करना है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे एक वेरिएबल में मैंने उसका रियल पार्ट को स्टोर किया है और एक वेरिएबल में मैंने उसके इमेजिनरी पार्ट को स्टोर किया है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट दिस इज द रियल पार्ट ओके तो उसके लिए दो मेंबर्स मैंने यूज किए हैं दो डाटा मेंबर्स मैंने यूज किए हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा स्टोर है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर है तो दोनों ऑब्जेक्ट में जो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर है उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मुझे अगर और एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रखना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि एडिशन ऑपरेटर यूज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते उसको यूज करके हम सिर्फ दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर दो अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड करके सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो अभी हम देखेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम दो ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को एड करके कैसे और एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रख सकते हैं ओके तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया कॉम्प्लेक्स उसके अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया दो डाटा मेंबर रियल एंड आईएमजी रियल मेंबर को मैंने डिक्लेयर किया है रियल पार्ट को कंसीडर करने के लिए एंड इमेजिनरी पार्ट को कंसीडर करने के लिए मैंने डिक्लेयर किया है आईएमजी डाटा मेंबर फिर मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने दोनों ही डाटा मेंबर को इनिशियलाइज किया है जीरो के द्वारा फिर मैंने यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर यूज किया है जहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे लिया है जहाँ पे पैरामीटर के में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम असाइन करेंगे रियल एंड इमेजिनरी डाटा मेंबर को फिर मैंने यहाँ पे और एक मेंबर फंक्शन यूज किया वॉइड प्रिंट जहाँ पे मैंने प्रिंट किया यहाँ पे रियल मतलब क्या सपोज रियल में वैल्यू है फाइव उसके बाद प्लस सिंबल प्लस सिंबल दिखाएगा इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू है उसके बाद दिखाएगा आई यहाँ पे आई प्रिंट करेगा फिर एंडल मीन्स न्यू लाइन तो यहाँ पे
तो पांच सौ के इधर आएगा ओके तो सी वन ऑब्जेक्ट के लिए हमने रियल डाटा मेंबर एंड इमेजिनरी डाटा मेंबर के लिए वैल्यू पास कर लिया टू एंड फाइव रेस्पेक्टिवली फिर मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास को यूज करके और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सी टू जिसके में मैंने थ्री एंड फोर दो वैल्यू मैंने पास किया थ्री आगे स्टोर होगा रियल डाटा मेंबर में फोर आगे स्टोर होगा इमेजिनरी डाटा मेंबर में तो यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रेडी फर्स्ट ऑब्जेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी सेकेंड ऑब्जेक्ट में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी फिर मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट सी थ्री कॉम्प्लेक्स क्लास का और वहां पे मैंने क्या किया सी थ्री इक्वल टू सी वन प्लस सी टू मतलब सी वन एक ऑब्जेक्ट है सी टू एक ऑब्जेक्ट है बट एडिशन ऑपरेटर यूज करके हम सिर्फ दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं ओके okay. या फिर कोई भी दो वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं बट दो ऑब्जेक्ट को एड नहीं कर सकते तो यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट को एड करने के लिए हम एडिशन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम एक एडिशन ऑपरेटर यूज करके तो ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन यूज करके उसको क्या करना पड़ेगा हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर यूज करके हम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं ओके तो यहाँ पे इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिया है किसके अंदर क्लास के अंदर जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर फंक्शन ओके तो ये ऑपरेटर फंक्शन हम यूज करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में यूज करने के लिए ओके तो यहाँ पे मैंने क्लास लिया क्लास का नेम क्या है कॉम्प्लेक्स हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग जबकि कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑपरेटर उसके बाद उस पर्टिकुलर सिंबल को यूज करेंगे जिस सिंबल को यूज करके हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मैं यहाँ पे प्लस सिंबल को यूज कर रहा हूँ अगर माइनस यूज करता तो यहाँ पे माइनस देता अगर मैं डिवाइड यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिवाइड देता बट यहाँ पे मैं प्लस यूज कर रहा हूँ तो मैंने वहां पे सिंबल दिया प्लस ओके फिर हमने क्या किया उस पर्टिकुलर क्लास में हमने पास किया आर्ग्यूमेंट के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट को ही हमने क्यों पास किया जबकि यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है ये पर्टिकुलर फंक्शन अपने अंदर जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम C1 ऑब्जेक्ट के साथ एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं किसके साथ C2 ऑब्जेक्ट के वैल्यू के साथ C1 ऑब्जेक्ट के वैल्यू को हम C2 ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे C1 ऑब्जेक्ट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जाएगा तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट हमें एज ए पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है बट सी ऑब्जेक्ट के लिए हमें पैरामीटर पास करने की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया है वो सिर्फ सी ऑब्जेक्ट के लिए ही पास किया है उसके बाद C3 ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे उसके लिए मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फंक्शन के अंदर temp उसके बाद मैंने क्या किया temp डॉट रियल मतलब क्या ये जो रियल डाटा मेंबर है ये किस ऑब्जेक्ट का है C3 का ओके okay. जिसमें हम ये जो फर्स्ट रियल है ये C1 C1 का रियल डाटा मेंबर है और सेकंड जो C डॉट रियल है ये सेकेंड डाटा मेंबर C2 का C2 टू ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर का वैल्यू है ओके okay. C1 एंड C2 डाटा मेंबर के वैल्यूज को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे C1 का वैल्यू क्या है टू C2 का वैल्यू क्या है थ्री टू प्लस थ्री फाइव तो C3 ऑब्जेक्ट के रियल डाटा मेंबर में वैल्यू क्या स्टोर होगा फाइव ओके okay. फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया C3 ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर IMG में हमने C1 ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर के वैल्यू को सी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर के वैल्यू के साथ एड किया क्या है फाइव प्लस स्टोर कहां पे होगा C3 ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर में नाइन स्टोर होगा नाइन उसके बाद हम क्या करेंगे टेम्प ये जो टेम्प है क्या है ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रियल डाटा मेंबर एंड इमेजिनरी डाटा मेंबर का वैल्यू स्टोर्ड है तो यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप टेम्प जब की यूज किया तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट इसीलिए हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या यूज किया है कॉम्प्लेक्स मतलब क्लास का नेम एज ए रिटर्न टाइप हमने यूज किया है क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन से हमें क्या रिटर्न करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन से हमें रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट को कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को या फिर कोई डाटा मेंबर के वैल्यू को पास नहीं करना है यहाँ पे हमें पास करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं सारे डाटा मेंबर्स का वैल्यू एट ए टाइम इसीलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न किया एक ऑब्जेक्ट को तो ये ऑब्जेक्ट वैल्यू जो रिटर्न होगा रिटर्न होकर आके कहाँ पे स्टोर होगा सी थ्री ऑब्जेक्ट में जाके उस पर्टिकुलर रिटर्न किया गया वैल्यू को स्टोर करके रखेगा कौन सी थ्री ऑब्जेक्ट ओके तो यहाँ पे हमने दो एक्स्ट्रा चीज यूज किया जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये तो सिंपल है ये जब आप लिखोगे तो आपको क्या करना है एक और एक स्पेशल टाइप
जबकि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे ऑपरेटर कीवर्ड को उसके बाद जिस सिंबल को यूज करके हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं उस सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाद अगर हम दो ही ऑब्जेक्ट को एड कर रहे हैं तो वहां पे सपोज आप यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट को एड कर रहे हो तीन ऑब्जेक्ट को अगर एड करते तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना लेते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे लेते हैं टू क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होती बट बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पैरामीटर पास करना पड़ेगा तो मैंने पैरामीटर पास किया और जिस ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू स्टोर करेंगे उसके लिए हम फंक्शन के अंदर ही क्या करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके डॉट ऑपरेटर के थ्रू उनके डाटा मेंबर्स में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं ओके वैल्यू को स्टोर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को ही हम रिटर्न करते हैं C3 के पास मतलब यहाँ पे C1 वन एंड सी को ऐड करके हमने इसको असाइन किया यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन होने के बाद ये वैल्यू रिटर्न होके इधर ही आएगा और ये वैल्यू असाइन होगा C3 ऑब्जेक्ट को और C3 ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू स्टोर होके रहेंगे फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया किसको C1 ऑब्जेक्ट यूज करके प्रिंट फंक्शन को तो प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करेगा सी ऑब्जेक्ट में रियल का वैल्यू क्या है टू प्लस इमेजिनरी डाटा मेमर का वैल्यू क्या है फाइव उसके बाद आई फिर सेकेंड प्रिंट करेगा सी टू डॉट प्रिंट तो सी टू ऑब्जेक्ट में क्या है वैल्यू थ्री प्लस फोर आई फिर सी थ्री ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है फाइव प्लस नाइन आई दिस मस्ट बी द आउटपुट तो पता चला ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम किसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को अगर हम मोर देन वन डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर तो वहां पे हम बोलेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है मतलब एक एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को मोर देन वन डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ओके okay, तो हम बोल सकते हैं वहां पे ओवरलोडिंग हो रहा है बोल के क्योंकि ऑपरेटर को यूज करके हम एडिशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं दो स्ट्रिंग वैल्यूज को भी एड कर सकते हैं उसके साथ साथ दो ऑब्जेक्ट को भी एड कर सकते हैं तो मोर देन वन डेफिनेशन अगर एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को हम प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन भी यूज करते हैं क्लास के अंदर ऑपरेटर फंक्शन जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर परफॉर्म करते हैं तो वहां पे वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम डिफाइन करते हैं उस स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर ओके तो आउटपुट क्या आएगा पता चला तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू